Desarrolló un nuevo tratamiento para una enfermedad considerada rara. Es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, una de las mejores escuelas en Estados Unidos, y está al mando de la División de Endocrinología y Diabetes del Hospital del Niño en Filadelfia. Ella es Diva de León, una doctora brillante. Yo creo que la clave del éxito es la misma clave del éxito en cualquier profesión que, 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 que uno decida llevar. Y eso es la pasión por lo que haces. Y esa pasión por lo que haces te hace dar lo mejor de ti y poner todo el esfuerzo día a día para alcanzar tu, tus objetivos. Luego de estudiar medicina por 17 años, la doctora de León se ha convertido en una autoridad en Estados Unidos, país al que viajó una vez terminó su internado en Panamá. Nunca olvidaré la primera vez que, que fui al Hospital de Niños eh, de Panamá como, como estudiante de medicina a, a rotar en ese hospital. Y allí en realidad nació mi amor por, por la pediatría. Esta panameña, oriunda de la ciudad de Las Tablas, tiene múltiples funciones en uno de los hospitales más grandes del mundo, dedicado a la atención médica de niños. Yo soy médico que ve pacientes, soy investigadora científica y también soy educadora, profesora de pediatría en la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Niños de, de Filadelfia. Además, tengo el privilegio de servir como jefe de la división de endocrinología eh, pediátrica y, y diabetes. Esta es una de las divisiones más grandes en los Estados Unidos de, de endocrinología pediátrica. También realiza investigaciones científicas. Hemos la, tenido la oportunidad de desarrollar un nuevo tratamiento, por ejemplo, que hemos eh, comprobado que eh, es efectivo en, en los modelos de ratones y que luego trajimos a, a los pacientes y ese tratamiento ahora mismo está en las últimas fases de investigación para, eh, para establecerse como un nuevo tratamiento para hiperinsulinismo congénito. El hiperinsulinismo congénito es, es una enfermedad poco común en la categoría que llamamos enfermedades raras o huérfanas porque afecta un número pequeño de, de niños pero es la causa más frecuente de hipoglucemia o azúcar baja en, en los neonatos, en, en los infantes. Y es una causa importante de daño cerebral si no se trata adecuadamente. En esta condición lo que pasa es que el páncreas produce mucha insulina y eso resulta en, en hipoglucemia o azúcar baja. Es exactamente lo contrario a la diabetes. Desde hace dos décadas trabaja en mejorar la vida de cientos de niños. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta.